Hi students today we are going to study NCERT class 9 geography first chapter india size and location we know india is our country so we should know all about the basic things of our country have you seen the india from the world map can you identify the indian location from the world map okay have you seen the globe what is globe globe is a three dimensional model of our earth in the globe we can see so many lines these lines are the imaginary lines a imaginary line running on the globe divide it into two equal parts this line is called the equator it is 0 degree equator divide the globe into northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half or is known as southern hemisphere they are both equal halves we can see the horizontal lines in the globe all parallel lines from the equator up to the poles are called the latitudes these are horizontal lines the vertical lines that running from the north pole to south pole are longitudes prime meridian 0 degree longitude and 180 degree meridian divide the earth into two equal parts that are eastern hemisphere and western hemisphere These are horizontal lines the vertical lines that running from the north pole to south pole are longitudes these are the basic things we should know about the earth then now we are going to study the location of india from the earth okay first one india is lying entirely in the northern hemisphere india lying in the asian continent main land extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and the longitudes are 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east we know the imaginary horizontal lines are called the latitudes then we should know the important latitudes are equator tropic of cancer in the north tropic of capricorn in the south arctic circle in the north and antarctic circle in the south the tropic of cancer 23 degree 30 minute north passes through the india and tropic of cancer divide the country into almost equal parts in indian map we can see two island that are andaman nicobar island and the lakshadweep island to the southeast the andaman and the nicobar island in bay of bengal and to southeast the lakshadweep island in arabian sea these are the part of india these points are coming under the location of this india then we should know about the size of our india we know india is a large country india is the seventh largest country in the world in asia india is the third largest country the land mass of india has an area of 3.28 million square kilometer india's total area accounts for about 2.4 percentage of total geographical area of the world so india is the seventh largest country now we are going to study the boundary length of our india india has a land boundary of about 15200 kilometers the total length of the coastal line of mainland is 7516.6 km it include the length of the coastal line of andaman nicobar island and the lakshadweep island in the case of the north side india is bounded by young fold mountains 
ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സൗത്ത് ബൗണ്ടഡ് വിത്ത് ദി സി ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡിവൈഡിംഗ് ടു ടു സി അറേബ്യൻ സി ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് വി നോ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഇൻ അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഇൻ ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡനൽ ആൻഡ് ദ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡനൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് മെയിൻ ലാൻഡ് ഈസ് എബൌട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദിസ് പൈറ്റ് ദിസ് ഫാക്ട് ദ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ദ സ്മോളർ ദാൻ ദി നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യ ഫ്രം ഗുജറാത്ത് ടു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദെർ ഈസ് എ ടൈം ലാഗ് ഓഫ് ടു അവേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ സൺ റൈസസ് അപ്പിയർ ദി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആഫ്റ്റർ ടു അവേഴ്സ് ലേറ്റർ സൺ റൈസസ് അപ്പിയർ ഇൻ ദി ഗുജറാത്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി മിർസാപൂർ ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓഫ് ദി ഹോൾ കൺട്രി സോ ദ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഗുജറാത്ത് ടു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ദ ടൈം ലാഗ് ഈസ് ടു അവേഴ്സ് so we are going to discuss about india and the world the indian landmass has a central location between the east and the west asia india is a southward extension of asian continent the trans indian ocean routes which connect the countries to east asia provides a central location to india No other country has a long coastal line of India as India has indeed. India contact with the world through land routes and sea routes. The various passes across the mountain in the north provide the passengers to the ancient travelers. These routes contributed so many exchanges of ideas, communities since the ancient times. The idea of Upanishad Ramayana and the stories of Panchatantra the Indian numerals decimal system and so on thus could reach many parts of the world the spices and the muslin and other products were taken from india to different countries through this path and also the architectural style sculptures and from and so many foreign cultures can be seen in different parts of our country through the relationship of the other countries of the world so the last we should know about the neighbors of the india india occupies in the south asia india has 28 state and 9 union territories in the northwest boundaries are pakistan and afghanistan in north china nepal and bhutan in the east side myanmar bangladesh the southern neighbors are the two islands sri lanka and maldives these are all about the chapter i think it's clear thank you